Kara to come um, to talk to you about uh, periodialysis. So PD is my area of specialty. So again, um, oh, almost up. Oh, great. Okay, we'll go. So again, I'd like to thank um, everyone for inviting Clara and myself to come and talk to you about uh, parity analysis. Uh, I'd like to thank Professor uh, Mustafa again for having us in this organization. I'm very impressed by uh, this hospital, the staff, and the incredible work that you're doing providing low-cost dialysis to all your patients. Uh, I'd like to thank the Kidney Foundation for organizing everything, uh, particularly to uh, uh, Nobi, Noura, and Sakib, who you'll hear a lot more about later on. And again, I'd like to thank the ISN for supporting this, uh, this meeting. So the topic which I'm going to try and talk about um, today is how to prescribe good quality goals directed periodialysis. And I think that's one of the key which the ISPD is now emphasizing. In the past, when we talk about dialysis, it's always about urea clearance. You know, every when I was in training, everyone was talking about KT over V, KT over V, has he got adequate KT over V? But now actually, the adequacy of dialysis should be judged not only on solute clearance, as measured by KT over V of urea, but also about the quality of life of the patients. So we need a much more holistic approach to how we look after patients when they come to see us. And that's something which I hope um, later on we'll talk about in the breakout groups. Now, I, I apologize. Um, I'm just going to talk very, very briefly about peritodialysis because I know it's something that's not um, frequently done now in uh, uh, Dakar, especially during the COVID period where the supply of fluids has been difficult. And the irony is that during COVID, it appears that PD has been used less in Dakar, whereas in the West, actually, because of COVID, we've seen a great explosion of use of PD. So that's the great irony. So during COVID, suddenly patients realized that they didn't want to always come into hospital two to three times a week to be exposed to infections. So that's really meant a boon in PD and home dialysis therapies. So in my unit, we've grown by about 50%, and that's average uh, across all of London. So my unit now has about 260 peritodialysis patients. So what is PD? So very simplistically, you have a catheter in the abdomen, and you drain fluid in, and you leave that fluid to sit in your abdomen, and you use a peritoneal membrane to act as your dialysis mem to act as your dialysis membrane, allowing osmosis to clear your solutes like urea, potassium, and then on the fluid you also put in glucose or another osmotic agent to draw out water for your ultrafiltration, and then after a few hours you drain that fluid out with all its toxic waste, and you drain in fresh PD fluid. And that's what Professor uh, Mustafa was talking about, how to produce this PD fluid, and that's the key to having a successful PD program. So in the breakout groups, especially if you're with me, I'll be talking about how to prescribe PD and how to adjust the PD program. So this is what my patient brings in. So when they do PD, they have to write in the book what bags they use, how much they use, and how much they drain out. And they also write their weight and their blood pressure to give me an idea of how they're doing at home. And there's a color code, okay? So a yellow means it's the weakest glucose bag. So that's the weakest one is 1.5% glucose. So that draws out only a little bit of water. Whereas you can have a much more active, osmotically active PD solution, like uh, a 4.25% glucose bag, or what we call an orange bag, and that will get give you a lot more um, ultrafiltration. Or a different type of bag, 
which I'm not sure if it is available in Bangladesh, or if it is, I know it's very expensive, or even more expensive than your glucose bag, is icodextrin. And that's a polymer of maltose, so that's retained in the abdomen for longer, so you get even better long-term ultrafiltration with icodextrin. And these are things which we'll talk about in the breakout groups when I come to see you later. But we're lucky in the West that we also have APD. So again, I'll just briefly talk about APD, although I know it is even more expensive and therefore it's really very difficult for you to prescribe APD. But the theory of APD is that you have a machine at night and during that night time, so for let's say eight hours at night, you have the machine do the exchanges for you. So it will cycle fluid in and out of your abdomen. So the example I've given you at the top is where it cycles it four times. So you can see the prescription at the top is, let's say, eight hours, four cycles. The fill volume, you can decide. So that's usually two liters. And then you have a last fill. And then you can choose the strength of your bag. So that's the, the top part of the APD prescription. And then the bottom half of the APD prescription, you've got this extra thing called Tidal. So one of the issues with APD is that if you try to suck all the fluid out in the middle of the night, then it could become painful, or if the fluid doesn't come out quickly enough, it could start alarming the machine and so wake you up four times at night. So to avoid that, we do what is called tidal. So in the diagram I have here, I've set it at 50%. So instead of tra trying to take out all of the fluid, it will take out half of what it put in. So if it's a two liter fill, it'll take out one liter and then refill. So that's how you prescribe APD. So these are the areas which I hope we can touch on later in the breakout groups. Um, the so I, I run lots of the PD academies and the programs to teach the junior doctors in the UK. And what I've learned is rather than have someone up here sort of lecturing you on the different aspects, um, I find it much more effective is if we have breakout groups and we can talk in person and you can explain to me what problems and issues you have as well. So the breakout groups we're going to have, well actually, first we're going to have Sarkib talk to him in great details about peristeodialysis and how to look after the catheter. But after that, then we'll have our breakout groups where we can concentrate on three areas. Um, so Dr. Pordell is going to talk about the advantages of PD uh, in developing countries, and also at the possibility, if, if you want, she can demonstrate how to use a bioimpedance machine, which gives you an idea on nutritional as well as hydration markers. Uh, I'll talk to you about prescribing and how to adjust prescriptions, you know, how to manage the patient, how to assess the patient. And Sarkib is going to talk to you about PET testing and how to do adequacy testing for our patients. So on that note, um, I'd like to hand over to Sarkib because he's got a very nice talk about the details uh, of peristidalysis and how to look after patients on PD. Thank you. অনেক বড় একটা লেকচার আর কি টেকনিক্যাল সমস্যা আরো বড় হয়ে গেছে তাহলে আমি এটাকে ছোট করার চেষ্টা করব লাইন পাচ্ছে না
আসসালামু আলাইকুম আই এম ডক্টর সাকিবুজ্জামান আরেফিন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ নেফ্রোলজি কিডনি ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট সো দিস ইজ এ লং লেকচার আই উইল ট্রাই টু মেক ইট শর্ট সো আওয়ার মেইন টপিক ইজ পিডি অল অফ উই নো দেয়ার ইজ টু টাইপস অফ ডায়ালাইসিস হেমো অ্যান্ড পিডি সো হোয়াট ডাজ পেটেনাল ডায়ালাইসিস ইনভলভ অল অফ উই নো উই হ্যাভ এ লং স্যাক ইনসাইড দ্য অ্যাবডোমেন ইটস কাভার uh most of our intestine livers and other organs and the omentum is a part of the peritoneum so during peritoneal dialysis we know the excess water and solutes uh, uh, from our body we clean from the blood and uh, how are washed and excess water eliminated during peritoneal dialysis uh, we have a simple question all of you know uh, how it's clear uh, the blood so there is two mechanism diffusion and uh, another is convection and we use glucose as a osmotic force to drive out the water from the body and uh, with the diffusion process the waste uh, materials are clean from the body so what is capd c means continuous ambulatory peritoneal dialysis ambulatory means we have a question all of the patient have a question আমাকে কি সবসময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে কি না সো আদার টাইমস ইউ আর ফ্রি ইউ ক্যান মুভ সো দিস ইজ দ্য মেইন ফেসিলিটিস ওয়ান অফ দ্য মেইন ফেসিলিটিস অফ পিডি সো পেশেন্ট ক্যান মুভ অ্যান্ড দিস ইজ এ লিটিল বিট নিউ আর থেরাপি এ পিডি অটোমেটেড পেরিটোনাল ডায়ালাইসিস সো দোজ পারসন হু আর বিজি দে ক্যান ডু দেয়ার ডায়ালাইসিস অ্যাট নাইট টাইম দে জাস্ট গো টু স্লিপ অ্যান্ড মেশিন উইল ডু দ্য প্রসিডিওর and at the morning he is totally free from solutes uh, so he can do his usual works we are trying to introduce uh, a pd machine in bangladesh hopefully very soon it will start in our country mm. and uh, what does dialysis exchange involve so two procedure one is drain and another is infusion so drain out uh, the fluid inside the abdomen it will clean the blood and infusion the new fluid will introduce into the abdominal cavity so simply two part and what is drain time what is infusion and what is dwell time drain it's uh, draining the fluid from the abdominal cavity it usually takes more time little bit 20 minutes around 20 minutes and infusion is the introducing the new fluid inside the abdomen it usually takes 10 minutes so total 30 minutes and dual time have a question uh, how long the fluid will inside the abdomen so uh, it will uh, uh, 24 hours it will remain in in the abdomen but you have to exchange every four to six hours or eight hours and exchange procedure we will show in later I don't want to go and uh, the most important thing is hand wash technique because Amadha Shabar Ektar Chinta Se Doctor Nurse Patient Shabai Infection 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 Jamadha Infection Hoi Jabe Shabai Bangladesh Amra Bhabi Jay Infection Ekao Nei PD Kora Jabe Naam Ebon Jodhi Aapne Eta Chinta Koreen Tahle Shetao Chinta Korta Bez Aapnaar Infection Main Kano Chhe Hand Hand and Hand Sutra Aapne Jodhi You Can Clean Your Hand Adequately তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে আপনার পেটোনাইটিসকে একেবারেই কমিয়ে ফেলতে পারেন এই ছবিতে আমরা যেটা দেখতেছি যে হ্যান্ড ওয়াশের টেকনিক আমরা দেখব হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমনলি মিস সাইড কোন জায়গাগুলো আমরা সাধারণত মিস করি যে কারণে আমাদের হ্যান্ড ওয়াশিংটা প্রপারলি হয় না তাহলে আপনি ইউলো যেটা মার্কিং দেখতেছেন এটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি মিস দেন হচ্ছে আপনার লাইট ব্লু যেটা এটা সাধারণত কেউ কেউ মিস করে এবং আমরা বাকি যে ডিপ ব্লু এটা আমরা সাধারণত মিস করি না সুতরাং হ্যান্ড ওয়াশিং টেকনিক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেকে চিন্তা করি যে এইটা আবার কি হ্যাঁ হাত ধোয়াও শিখতে হবে আসলেই আমাদেরকে হাত ধোয়া শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে আমাদের পেশেন্টকে এবং কেয়ার গিভারকে অ্যাটেন্ডেন্সকে সুতরাং ছবিতে দেখানো এইভাবে আমাদের পাম্প টু পাম্প এটা আপনার হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে দেন পাম টু পাম্প ফিঙ্গার ইন্টারলেস্ট করতে হবে এবং রাইট পাম ওভার লেফট ডরসাম এবং লেফট পাম ওভার রাইট ডরসাম দেন ইন্টারলেস অফ ফিঙ্গার রাইট হ্যান্ড ওভার লেফট অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য হ্যান্ড অ্যান্ড রিপিট 
and back of fingers to opposing palm with finger interlock. So we take a poriska dekalachevena. Airpara mother thumb to clear kurtabe and change the hand and repeat it. And rotational rubbing, right thumb clasped in left palm and vice versa. Airpara rotational rubbing forwards and backwards, clasped fingers at right hand of left palm and vice versa. And finally, uh, tip up fingers, we have to clean adequately. Here are the question. So patient have a question, what you will do? Doctor, what you will do? Apni amar ki korben? Mani ki hobe dialysis cha hobe? Jehetu eta new art things, amra oneke sister, doctor, amra ho buste pae na. Shudarang apna ki to bolte hobe? PD te education, counseling very, very important. Apnaar patient ke apna ke bolte hobe, jah apni ki korte jat chen. So what does the catheter for peritoneal dialysis consist of and what is function? So we, have, we, we will tell our patients, we will introduce the simply rubber catheter like the hemodialysis catheter, a rubber tube inside your abdomen and it will just for the saline water will go inside your abdomen and come out during the dialysis. Very simple. I'm going to short cut this in a little bit on extra my leg away. So what's the procedure? On a key, have a detector borrow operation, tile key, could to have a artist on kid act to have a kina, keep a key corbo, got to con gan thug bena, so how the big and I got to con for a kid a barbo. So then Ruby, Ruby, kid a barbe, birani or kid a barbe, on a kid a shakar, sir, birani how the big and a rogue look on birani yesterday. So birani or how the big one of how the economic summation I and I'm not going to call it a simply park it in a technique and it will take just half an hour and we'll do it local anesthesia. So just like I'm going to do PRS or the nose PRS, we can do it in surgical procedure, but it's only for the complicated patient. Because if you have a lot of people who are going to do renal failure, you can do it in your hospital. So what care must be provided immediately after the insertion? So Rogi Jigya Shakurbe, sir, operation for what to do? Rogi Jigya Shakurbe, sir, operation for what to do? 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 So then we have to encourage our patient always bath daily, bathing daily. This is very much important. So it's better to avoid first two weeks. It's better to avoid. And immobilizing the catheter is very much important. So then Rogi Jigya Shakurbe, sir, operation for what to do? 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 ना करे आपने जो देता टाना टानी ना करें क्योंकि इटा कोले आपना कैथेटर टा एक्जिट साइट टा खोती ग्रोस्त हो जावे मोर सांस ऑफ इन्फेक्शन जेटा आपे आपना एक ग्रुप ऑफ पेशेंट थकते बारे सारा मैं बात चाबे गुसल करते पार बाकी ना तो आपने तादर के बोलते बारे इट्स बेटर टू अवॉइड आपने निश्चित कर बे स्विमिंग I will do every day, every day, every day, every day. I will do my mother, she 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 will do my mother. So, you can encourage me to do daily bathing. Every day, she will do my mother. Because she will do my mother, 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 she will do my mother. And immobilizing is always important, because there is a lot of issues in the hospital. There is a lot of issues in the hospital. So, there is a lot of issues in the hospital. We have to do the same thing as we have to do the same thing as we have to do the same thing. So, we have to say that we have to say that. So, we have to say that 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 we have to say that. आमार चाट्टा पेशेंट आज चे छोशर मोड़ दे चाट्टा पेशेंट तरह केटे फेले से कि भावे केटे फेले से तरह वो जो गॉस पीसेर को था हमरा बोले था कि तो गॉस करते दे तरह ऑने के ताशले उती बॉयस को चोखे वो देखना ठीक मोतो तो भूल करे आशले तो तरह बोलता है जब आपने कौन है सीजर अपनर कासे अनबेर ना तो ना हेक्सिसल बेटर तू अवॉइड कारण इटा कोनी के लिए आपना कैथेटर के खुदी ग्रस्त करे फिर भी आपना एक्सिट साइट के खुदी ग्रस्त कर भी मोर सांस ऑफ इन्फेक्शन है वो आने के आम दर जीवन शक्करे था कि जब सारे एक कैथेटर टक कोतमाश पर पर चेंज करता है शुद्र अंग खूब क्लीन का टेंसर जेटा लाइफ ल आमी अनेक बुला यूज़ करे देखे थे देर आमर का सेट बेस्ट मोड़ है से बंगोदर किट्टर मोड़ शॉप किसी था के शतरंग अपने टा इज़ी यूज़ करते पारें 
আর অনেকেই হচ্ছে টেলকাম পাউডার ইউজ করে বিভিন্ন সুগন্ধ ইউজ করে থাকে তারপরে ওয়েন্টমেন্ট যে স্যার এটা আমার ছেলে পাঠিয়েছে এটা আমার মেয়ে বিদেশ থেকে পাঠিয়েছে এটা কানাডার থেকে পাঠিয়েছে তো সুতরাং আপনারা বলতে হবে যে বেটার টু অ্যাভয়েড তো এগুলো আপনারা ব্যবহার করেন না কারণ এটা ক্রনিক কেয়ারের ক্ষেত্রে এটা ঝামেলা করবে আপনার ক্যাথেটারের ম্যাল ফাংশনিং করে দেবে আর কি সো বাথিং ইম্পর্টেন্ট আমরা নেক্সট যে কেমন জায়গা অনেকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে স্যার আমার বাসায় কি এটা করতে পারবো আমার বাসায় কি করার মতো পরিস্থিতি আছে সুতরাং যদি এরকম থাকে যে জায়গাটা আপনার ক্লিন হইতে হবে এবং নোংরা ময়লা আবর্জনা থাকা যাবে না পর্যাপ্ত আলো থাকতে হবে আমি আবার বললাম যেটা যে রোগীরা বয়স্ক হয় আমরা তো সব পেশেন্ট বয়স্ক করি সুতরাং অনেকেই চোখে ঠিক মতো দেখতে পায় না বা তার মিসেস করতেছে বা উল্টা করতেছে হাজব্যান্ড করতেছে তো দুইজনই এরকম সুতরাং পর্যাপ্ত আলো যেন থাকে তার আলোর অভাবে যেন কোনো ঝামেলা না করে পেট আমাদের দেশে মানুষ ইউজ করে না এটা আমাদের জন্য খুব ভালো সুতরাং ছবিতে আপনারা দেখতেছেন যেটা যে এই সময় দরজাটা বন্ধ করে নিতে আপনি ডায়ালাইসিস করতেছেন বাচ্চাটা দৌড়ায় চলে এসে একটা জিনিস ধরে নিয়ে চলে গেল তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে আপনি একটা বড় ঝামেলায় পড়ে গেলেন তাই না সুতরাং আপনি ডোর শুড বি ক্লোজড আপনি ফ্যানটা বন্ধ করে নেবেন যে নোংরা বর্জনা যেটা উড়ে না আসতে পারে আর একটা হচ্ছে আপনার উইন্ডোটাও ক্লোজ করে নেবেন এবং আলো ভালো থাকতে হবে আর কি আর মাস্ক পরতে পারেন হ্যান্ড ওয়াশ মাস্ট 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 করতেই হবে হ্যান্ড ওয়াশ তাই না খুব ভালো মতো করতে হবে এই জায়গাটা আর একটু ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ব্যাগটা চেক করে নিব রোগীদেরকে শেখাবো যে যেরকম আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করার সময় ব্যাগটা চেক করি যে আসলে উনি যেটা স্ট্যানলি ফ্যান বললেন যে ওদের ফ্লুইডগুলো আসলে কালার করা থাকে তো নজরুল সাহেব আমাদের ফ্লুইডগুলো তো কালার থাকে না তো এটা আসলে চিন্তা করা দরকার কালার ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট কারণ মানুষগুলো তো বয়স্ক মানুষ আসলে তো এটা আমার কাছে নতুন মনে হলো খুবই ভালো আর কি কিন্তু পরিষ্কার তো বোঝা যায় না যে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে আমাদের প্যাকেটগুলো আমি এরকম দেখেছি এরকম এরকম হুম হুম সুবিধা হয় আর কি তাহলে আমরা এটা চেক করব যে কোড না বিশেষ করে ফ্লুইডটা ক্লিন আছে কি না এবং কোনো লিক আছে কি না বিশেষ করে যে পোর্টগুলো থাকে মেডিকেশন পোর্ট এটা আসলে ইন্ট্যাক্ট আছে কি না এটা আমাদেরকে দেখতে হবে আর এগুলো তেমন আর একটা হচ্ছে এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট যে শীতের সময় অনেক রোগী আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে স্যার আমি তো যেই পানি দিই সাথে সাথে আমার কাপুনি শুরু হয়ে যাচ্ছে আগে তো এরকম হয়নি এখন থেকে হচ্ছে তাহলে আমি কি করব। সুতরাং অনেকে আপনার আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে হয়তো চুলায় দিয়ে দিতে পারে তাই না যে গরমে এর আগে পেয়েছি পেশেন্ট যে সে চুলায় দিয়ে গরম করেছে আর কি সেটা বেটার যে বলতে হবে যে আপনি এটা অ্যাভয়েড করেন এরকম মেশিন বানানোটাও সমস্যা তো হিটিং প্যাড যেটা আপনার রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখতেছেন যে হিটিং প্যাড এটা ইউজ করা সবচেয়ে ভালো যে হিটিং প্যাড দিয়ে সে এটাকে গরম করে নিল আর কি এরপরে সে ইউজ করলো এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই তবে যদি আপনার চুলার ভিতরে গরম পানি দিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার এটা ফ্লুইডের যে স্টেরিলিটি এটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর একটা হচ্ছে এটা যে আপনি কিভাবে ফ্লুইডটা ডিসকার্ড করবেন আপনি তো ইউজ করলেন হ্যাঁ এটা তো মেডিকেল ওয়াস্ট প্রোডাক্ট তাহলে আপনি যা খুশি তা করতে পারেন না এবং এটার দায়িত্ব আমাদের আমাদের ডাক্তারকে আমাদের পেশেন্টকে শেখাইতে হবে আমাদের স্বভাব হচ্ছে যে আমরা পাঁচতলায় থাকি পাঁচতলার থেকে ওটা ফেলে দিলাম তাহলে নিচে পড়ে যাক যা হয় হয়ে যাক তো এটা করা যাবে না তাহলে রোগীকে শেখাইতে হবে যে আপনি কেটে ফ্লুইডটাকে আপনি ইয়েতে ফেলে দেন কমোডে আর আপনি ব্যাগটাকে আপনি ইচ্ছা করলে বিনে ফেলে দিতে পারেন এরপরে আপনি অ্যাডিকুয়েটলি হ্যান্ড ওয়াশ করে ফেললেন কোনো সমস্যা নেই এই জায়গাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে এক্সিট সাইড কেমন হবে আমরা যদি মানে যে কেউ আমরা বুঝতে পারো যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইটস এ ক্লিন হেলদি হ্যাঁ রাইট হ্যান্ড সাইড রেড সোলেন টেন্ডার সুতরাং আমাদের এক্সিট সাইড এটা হচ্ছে উইন্ডো মানে এখান দিয়ে ইনফেকশনটা ঢুকবে তাই না আপনি হাত দিয়ে এখান দিয়ে ঢুকাবেন সুতরাং এই জায়গাটা আপনি যদি ভালো মতো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন মেনটেন করতে পারেন তাহলে আপনার পেশেন্ট ভালো থাকবে সুতরাং আমাদেরকে এক্সিট সাইড কেয়ারটা শিখতে হবে ইটস এটা অলসো সিম্পল পিডির পুরো প্রসিডিউরই সিম্পল কিন্তু সিম্পলটাকে আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট ফলো করতে হবে সো ওয়াশিং হ্যান্ড ক্লিনিং দ্য স্কিন অ্যান্ড দেন ওয়াশিং দ্য এক্সিট সাইড জেন্টলি অ্যান্ড থ্রুলি এটা এই শব্দটা মনে রাখতে হবে যে জেন্টলি বাট থ্রুলি এখন অনেকেই মনে করে যে এইটাকে এমনভাবে পরিষ্কার করবে যে অনেকে আপনার ড্যাকটন কাপ বের করে নিয়ে চলে আসে হ্যাঁ তাতে শুরুতে শেখাইতে হবে যে আপনি এটা জেন্টলি এবং পুরোটাই পুরো চার পাঁচটাই করতে হবে ঘুরায় ঘুরায় করতে হবে আর কি সো তাহল
সোপ অ্যান্ড ওয়াটার সেটা বলতে পারেন যদি ইউজ করতে আপনি বিকল্প ইউজ করতে চান তাহলে আপনি আয়োডিন ইউজ করতে পারেন প্রভিডেন আয়োডিন এটাও ভালো এরপর হচ্ছে গস পিস দেওয়া গস পিস কতগুলা দিব কয়টা দিব প্রতিদিন প্রতিদিন সে চেঞ্জ করবে প্রতিদিন গোসল করবে এক পিস গস দিলেই অ্যানাফ আর এরপর হচ্ছে ইন্সপেক্টিং দ্য এক্সিট সাইড অ্যান্ড টানেল এটা আপনাকে বলতে হবে যে আপনি একটু খেয়াল করবেন যে আপনার টানেলটা ঠিক আছে কি না সে ওই যে যে আগের স্লাইডটা দেখলাম যে রেড সোলেন এরকম কিছু আছে কি না আর জাস্ট হ্যান্ড দিয়ে একটু প্যালপেট করলো যে সে এটায় কোনো ব্যথা ফিল করে কি না আর কি এইগুলো এই কথাগুলাই আবার বোঝানোর জন্য অ্যাক্টিভিটিস তো হেলদি এক্সিট সাইড এখানে আপনার একটাই হচ্ছে যে ক্লদিং এর ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট যে আন্ডার ইভেন আন্ডার ক্লদিং আমাদের রোগীরা বয়স্ক মানুষ ধরেন কেউ আসলে তা নেগলেক্টেড টাইপের পেশেন্ট কেউ দেখার নাই একই শার্ট পড়তেছে তো এক মাস হয়ে গেছে একই বিছানার চাদর এক মাস হয়ে গেছে তো এটা বলতে হবে যে আপনাকে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে রেগুলার চেঞ্জ করতে হবে না হলে ইনফেকশন আর একটা হচ্ছে টেপ ইরিটেশন অনেকেই আপনার এটাকে অ্যালার্জি থাকে তাই না আপনার যে মাইক্রোপোড ইউজ করি বলবে যে স্যার দেখেন এরকম আমার কীরকম হয়ে গেছে ব্লিস্টার তো বেটার আপনি এটা ইউজ করার দরকার নেই আপনি বাদ দেন সমস্যা নেই ইন্সপেকশন সেম একই একই কথা তো সবগুলো কথাকে আবার এই স্লাইডে নিয়ে আসা হয়েছে যে এটা আপনার টানবেন না টেনশন টাগিং করবে না স্ক্র্যাচিং করবে না ফিমেলদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম বেল্ট এ ধরনের পোশাক পরে বা সিল্কি পোশাক পরে যেটা ইরিটেট করতে পারে তো এটা অ্যাভয়েড করা সাবমার্সন মানে ডুব দিয়ে গোসল করা যাবে না তাহলে আনপ্রেসক্রাইব মেডিসিন কোনো ইউজ করা যাবে না পাউডার ওগুলো ইউজ করা যাবে না আর সিজার তো যেটা বললাম যে এটা আপনি কাছেও আনবেন না তা আমার মনে হয় যে আমাদের ইয়ে শেষ হয়ে গেছে আর একটু জাস্ট লাস্টে বলতে পারি আর দুইটা কথা একটা হচ্ছে যে ইনফেকশন যেহেতু পেটোনাইটিসটাই মেইন ভয়ের কারণ সুতরাং পেটোনাইটিস সম্পর্কে আপনার রোগীকে তিনটা কথা বলতে হবে যে আপনি কীভাবে বুঝবেন যে আপনার পেটোনাইটিস হয়েছে একটা হচ্ছে আপনার ফ্লুইড ক্লাউডি হয়ে গেছে ক্লাউডি হওয়া মানে রুগীকে বোঝাইতে হবে যে এটা অ্যালার্মিং সাইন রেড সাইন আপনাকে অবশ্যই সজাগ হইতে হবে আমাদেরকে জানাইতে হবে দুই হচ্ছে যদি আপনার পেটে ব্যথা হয় তিন হচ্ছে যদি আপনার জ্বর থাকে যদি কিছুই না থাকে যদি ক্লাউডি ফ্লুইড হয় তাহলে আপনার পেটোনাইটিস হয়েছে রুগীকে এটা বলে দিতে হবে আর এক্সিট সাইড তো আমরা অনেক বড় লেকচার আসলে এই জায়গাটা আর একটু ইম্পর্টেন্ট আছে যে এটা আপনার অনেক সময় রোগীরা বলবে যে আমার ফ্লুইডটা পিঙ্ক কালার হয়ে গেছে তো যদি মিনিস্ট্রেটিং ওমেন হয় তাহলে এরকম হতে পারে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন আর একটা হচ্ছে যে অনেক সময় রোগীরা হেভি লিফটিং করে ফেলে বাড়ির সবাই কাজ করতেছে উনিও কাজ করেছে সুতরাং এরপরে ফ্লুইড আপনার কিছুটা পিঙ্ক হয়ে গেছে বা রেড হয়ে গেছে তো এটা অ্যাসিওরেন্স করতে হবে আশা করা যায় এরপর এটা ঠিক হয়ে যাবে আর কি আর একটা হচ্ছে অনেক সময় ক্লাউডি না ডার্ক ইয়েলো কেউ কেউ আসবে যে ডার্ক ইয়েলো হয়েছে হ্যাঁ যদি বেশি সময় লং টার্ম অনেক রোগী আপনার ফ্লুই আপনার কাছে এসে বলবে যে স্যার আমি তিনবারই করি আসলে সে দুইবার করে তো অনেকের আসলে টাকা পয়সার সমস্যা বলতেও পারে না তো এরকম হতে পারে আর কি আর আরেকটা হচ্ছে যে রোগীরা অনেক সময় আপনাকে ফোন করবে যে স্যার আপনি তো আমার পিডি করে দিলেন এখন আমার পানি ঢুকতেছে না আপনি কি করে দিলেন তাই না তো সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে কি হতে পারে এটা আর একটা হচ্ছে ড্যামেজ দেখানো হয়েছে এটা তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন যারা আমি করে দিলাম জীবনের প্রথম পিডি করলাম এই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার বলতে হবে সিম্পল যে কারণগুলো যে আপনি দেখেন যে আসলে আপনার লাইনটা ওপেন আছে কি না সে ক্ল্যাম্পটা অনেক সময় রুগী ক্ল্যাম্পই ওপেন করে নাই তার আগে আপনাকে ফোন করে দিয়েছে ফ্রেঞ্জিবল যেটা সেটা ভাঙেই নি তার আগে আপনাকে ওপেন করে দিয়েছে ব্লু ক্ল্যাম্প যেটা সেটা খুলেই নি তার আগে আপনাকে ফোন করে দিয়েছে সুতরাং আপনি টেলিফোনে বলবেন যে আপনি এইগুলো একটু চেক করেন দেখবেন যে এটা ঠিক হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে যে ফ্লুইড বের হচ্ছে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যে ঢুকিয়েছেন বের হচ্ছে না তো সুতরাং রোগী আবারও আপনার উপর খুব রাগ হয়ে গেছে যে কেন এরকম হলো আপনি আবারও বলেন যে আপনি ড্রেন ক্ল্যাম্পটা খুলেছেন কিনা সেটা একবার চেক করেন দেন হচ্ছে কনস্টিপেশন কনস্টিপেশন অ্যান্ড কনস্টিপেশন অথবা ক্যাথেটার মাইগ্রেশন হয়েছে সুতরাং কনস্টিপেশন যদি রিলিফ করেন তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে সো থ্যাংক ইউ আমি মনে করি এই পর্যন্তই আর ভবিষ্যতে আবারও কথা হবে সবার শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন পরবর্তী সেশনে যাব না
सर ओके थैंक यू अच्छा 